from NCERT textbook from the topic electromagnetic induction topic la 6.7 sum panna parunga a horizontal straight wire 10 meter long extending from east to west is falling with a speed of 5 meter per second at a right angle to the horizontal components of earth's magnetic field 0 0.3 into 10 power minus 4 weber per meter square what is the instantaneous value of emf induced in the wire what is the direction of the emf which end of the wire is at the higher electrical potential abdin ketirukanga ivu nam enna pannalana undu paarenga or horizontal straight wire in the direction irukna east west direction irukke idu east idu west direction irukke it falls in a downward direction abdi fall avanga velocity abdi irukke magnetic field endha direction la irukum towards north irukum idu south idu north indha direction la irukku nu vechinga ipo vandu namak length vandu l nu kuduthutaanga nu vechikalam indha length vandu l nu eduthukenga indha length l nu eduthukalam ipo induced em of formula enna pathina blb abdi nu eduthukalam அப்போ இன்டியூஸ் டிஎம் ஆஃப் ஃபார்முலா பி எல்வி எடுத்தால் பி எவ்வளோ கொடுத்தாங்க பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்னு இங்கே சொல்லிட்டாங்க அடுத்து லெங்க் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் மீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க டென்னு இன்ட்டு வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் இதை மொத்தமாக சிம்ப்ளை பண்ணணும் நம்ம இதை சிம்ப்ளை பண்ணணும்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ வோல்ட்னு கிடைக்குது கரெக்டுங்களா அடுத்து வந்து இந்த டேரக்ஷன் வாட் டேரக்ஷன் இஎம் ஆஃப் இன்டியூசுடுன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் தம்புருன்னு பார்த்தோம்னா தம் ஃபிங்கர் வெலாஸ்டி டைரக்ஷனில் வைக்கணும் தம் ஃபிங்கரை வந்து தம் ஃபிங்கர் மோஷன் டைரக்ஷனில் வைக்கணும் ஃபோர் ஃபிங்கரை ஃபீல்டு டைரக்ஷன் வைக்கணும் ஃபீல்டு வந்து எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது சவுத் டு நார்த் ஃபீல்டு வந்து இப்படி இருக்குது சென்ட்ரல் ஃபிங்கர் சென்ட்ரல் ஃபிங்கர் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் வருது பார்க்கணும் ப்ளம்மிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணி தம் ஃபிங்கர் ஃபோர் ஃபிங்கர் சென்ட்ரல் ஃபிங்கரை ரை பர்பனிகுலராக ஸ்ட்ரெச் பண்ணி தம் ஃபிங்கர் வெலாஸ்டி டைரக்ஷன் அதாவது மோஷன் டைரக்ஷனில் வச்சுட்டு ஃபோர் ஃபிங்கரை ஃபீல்டு டைரக்ஷன் வச்சுட்டு பண்ணோம் இந்த சென்ட்ரல் ஃபிங்கர் எந்த டேரக்ஷனில் வரும்னா வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் வரும் வெச்சு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட்டு இது வந்து வெஸ்ட்டு இது ஈஸ்ட்டு கரெக்டுங்களா வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் அப்போ டேரக்ஷன் ஆஃப் இஎம்எஃப் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் இருக்கு வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா அடுத்து வந்து எந்த எண்டு வந்து ஹையர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்ன்றாங்க அப்போ இதுதான் அந்த ஒயர் தானே இதில் வந்து கரண்ட் வந்து வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் தானே இருக்குது வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஒயர் தான் வந்து சோர்ஸ்னு அசூம் பண்ணிக்கணும் இந்த ஒயர் தான் சோர்ஸ் அப்போ இந்த சோர்ஸுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் கரண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது இந்த இது தான் சோர்ஸ்னு எடுத்துக்கோம் இந்த சோர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா க கரண்ட் வந்து இந்த பக்கம் இப்படி வருது இல்லையா வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் வருது இல்லைங்களா வரும்போது கரண்ட் எப்படி வருது ரெஜிஸ்டரில் அப்படின்னா இந்த பேட்ரி வந்து இந்த சோ ஒயர் தான் சோர்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் கரண்ட்னு அசூம் பண்ணோம்னா இது பேட்ரி மாதிரி ஆக்ட் ஆகணும் அவுட் சைட் தி பேட்ரி வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் டு நெகட்டிவ் டெர்மினல் தான் கரண்ட் இருக்கும் இல்லைன்னா இன்சைட் தி பேட்ரி வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் டு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் தான் கரண்ட் இருக்கும் அப்போ வெஸ்ட் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருக்குது ஈஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வருது ஹையர் பொட்டன்ஷியல் தான் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அசூம் பண்ணோம்னா அப்போ ஈஸ்ட் எண்டு தான் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் அப்போ ஈஸ்ட் எண்டு தான் வந்து ஹையர் பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல்னு எடுத